changamke zaidi na kuwa makini kwa kuwa maisha ya bin Adam nchini Kenya. Mtazamaji umetimu ule wakati wa mdahalo wa nususi ya jinsia kila Jumapili tunajadili masuala ambayo yanaathiri mke mume katika jamii yetu sasa tukilinganisha ilivyokuwa hali awali aliye nami studio ni simu nyingine bali ni mshauri na saha babu wa kasi karibu sana eh, nashukuru karibu katika KT News eh. Eh. na hii leo mtazamaji tunajadili jukumu la mume na tumekuuliza swali katika mitandao ya kijamii unaweza kuchangia kwenye Twitter na Facebook je jukumu la mume limebadilika katika jamii ya sasa swali je jukumu la mume limebadilika katika jamii ya sasa ndio au la katika KTN News ama Loft Matambo hashtag nususi ya jinsia hashtag KTN Low Weekend babu no. moja kwa moja mm -hmm. jukumu limebadilika <laughs> limebadilika kivipi pakubwa sana maana yake uki, ukiangalia hapo kabla E, hadithi zingine tunaambiwa na jin, mimi nimezaliwa katika kizazi ambapo baba alikuwa na jukumu ka yeye baba mm -hmm. akiondoka kama mume mama anajua kwamba ule mume amekwenda kutafuta amekwenda kuchuma atakuja ile la kwanza la pili ilikuwa inajulikana kwamba ikija katika miradi ya kujenga kununua mashamba vitu vingine kwa mtu unamiliki mali na wewe ndio unakuwa kiongozi wa kuendesha ile mali ilikuwa ni mwanamume mm -hmm. alafu pia vile vile katika kutoa amri pale nyumbani kwa kama kiongozi inakuwa ni baba mm -hmm. lakini kidogo imebadilika sivyo ilivyokuwa sasa ukiangalia kizazi chetu hiki kama ukisema habari za kununua nyumba kununua shamba nini na nini wananua wanawake mm. wananua wana, wanawake magari wana wana, wana zao wana mali zao wanawake kwa hivyo unapata kwamba hii ina, ina hujumu ile ile tasubi ya kiume ile igo ya kiume ina hujumu kwa sababu mwanamume anachanganyikiwa anashindwa kuelewa sasa mimi jukumu langu hapa lipi Nam. kwa sababu lile jukumu wangu lilikuwa awali langu <laughs> basi amechukua mwanamke eh, babu ni, ni, ni mwanaume amelegeza ama amechanganywa na bidii ya mwanamke Okay. Nafikiri si kuchanganywa, si tukisema kuchanganywa kidogo tutakuwa tunakosea maana amezidiwa na ujanja wa mwanamke na bidii zake. Si kuzidiwa, yeah. ili ni swala ambalo tunaangalia katika ile maumbile na asili na tasubi ya kiume yeah. ile ego wanavyosema wana, wazungu. wazungu. Mwanamume yeye anataka kusikika kwamba ni mwanamume, anataka yeye ndiye anatoa. Ana, ana, ana mm. Kama ni mali yeye ndiye kutafuta, kama ni kununua shamba, kama kujenga nyumba, kama kufanya vitu vyote mwanamume anataka kujiona kwamba na kujihisi mimi naweza kufanya hii kazi sababu mimi ni mwanaume. Mm. Lakini anapopata upinzani kutoka kwa mwanamke, si kwamba anachanganyikiwa lakini kidogo anakuwa ni kama anahujumika, anajiuliza sasa mimi mwanaume nafasi yangu hapa iko wapi? wapi? E, sasa kama ni nyumba akienda kwa mwanamke, mwanamke amenunua nyumba. Mm. Kama shamba mwanamke amenunua shamba. Mm. Kama watoto utampata mwanamke mwingine ana watoto. Tayari kabla kuolewa. Akakaa kabla kuolewa. Sasa mimi kazi yangu ni ipi mimi? nini? E. Sasa inakuwa kidogo inapokuwa hali kama ile wewe mwanaume unakuwa kidogo katika hatari ya kujiuliza e. nafasi yangu hapa ipi? <laughs> Mingi ya wapi nifanye lipi eh, tukilinganisha labda majukumu ya sasa ya wana ama hali walivyo sasa na kitambo je tofauti iko wapi umegusia lakini shida iko wapi ndio kuwe na huu tofauti wa kitambo na sasa nafikiri shida inatokea mahali ambapo tumeelimika ndio mm. alafu na katika kule kuelimika utapata kwamba kule kuelimika kidogo kulimpatia mwanamke kipaumbele na kusema kwamba mwanamke na mwanamume ni sawa mm. ambapo mimi sikatai katika usawa wa haki za binadamu mwanamke na mwanamume tuna haki sawa Nam. lakini e, elimu vile vile haikuweza kutueleza nafasi ya mwanamke katika juku, katika jamii mm. ile ambapo ile nafasi yake isiwe ya kuju, hujumu ile tasubi ya kiume ni vipi ili kwamba unapokuwa umeelimika we mwanamke Mm. unakuwa namna gani unapomtizama mume wako kwa sababu baadhi ya wanawake sema wote akielimika anachukua control ya kila kitu mm. yeye ndio mwenye kusema haswa kama ana hela la kuzidi we mwanaume yeye ndio mwenye kusema yeye ndio kutoa maamuzi yeye ndio kufanya kila kitu kwa hivyo mwanaume anajiaibikia na kujihuzunikia na kuona ah mimi pale sipo mm -hmm. nafikiri elimu ilipokuja akukua na ile nafasi ya mpito kusema mm. kwamba sasa mtatangamana namna gani na mwanaume akiwa katika jamii anataka jihisi namna gani japo mwanamke una una hela una kazi ya juu lakini nafasi ya mume wako iko wako namna gani kwa hivyo tukubaliane kwamba majukumu ya mwanaume yamebadilika mm hapo -hmm. tumekubaliana katika kubadilika yamebadilika katika kubadilika tuseme yamebadilika ya, ya ndio lakini katika kule kubadilika mm amechanganyikiwa mwanamume sasa amechanganyikiwa kwa hivyo yamebadilika kwa ubaya si kwa wema e, yamebadilika kumchanganya mwanamume kwa sababu <laughs> anachanganyikiwa manake naona babu watetea sana huyu mwanamume si kama ku, si, <laughs> si kama kumtetea e. lakini nasema hivyo kwa sababu gani nasema hivi ni kwa sababu ukiangalia jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu ametuumba na ametujalia ni vipaji mm. mwanamume kuna vile ambavyo ufikiria mm -hmm. mwanamume kuna vile ambavyo anapangilia mambo mm -hmm. mwanamume kuna vile ambavyo anataka kupokelewa na kujihisi ni mwanamume pale nyumbani na iwapo kutakuja kitu kitakachojitilafiana 
sana mm. na jinsi yake ya kiume na jinsi ambavyo yeye anataka kutangamana na mke na kuweza kwa yeye ndio kiongozi pale nyumbani mm. akaja mtu mwingine wa kuitlafiana na uongozi wake basi mwanamume anaweza kuregea nyuma ama kazembea mm-hmm. ama kaachia akasema basi kama ni mwanamke amechukua basi aendelee aendelee huyu mwanaume kama ulivyosema aendelee amelaumiwa sana katika uh, hafla mbalimbali katika mitandao ya kijamii kwamba amechukua nafasi ya nyuma amelegea hachukui jukumu lake kama kitambo kwamba yeye alikuwa ndo mchumi alikuwa anahakisha kwamba usalama upo pale nyumbani na kupeana watoto siku hizi hata ku, labda kutosheleza mke katika tendo la ndoa hayupo mwanaume anakuja saa usiku kuchuma hachumi sasa mwanaume itabidi asonge mbele kwa hivyo mimi naona babu kama wanavyosema sijui ni ukweli atalomiwa kweli mwanaume ama ni vile unavyosema kwamba mke amekuja na nguvu sana na, na nafikiri pia unapoitazama ndoa utapata kwamba ndoa sasa imekuwa sana sana ni ushindani ni ushindani ama ni usawa maana tumepigania usawa babu e, kwa, kwa, kwa. haki za mke usawa Ehe. aelimishwe Ehe. apate mali mm-hmm. ukiangalia mashirika mbalimbali yamekuja na faida na uh, mashirika haya akiba na mikopo mengi ni ya kina mama mm-hmm. ya kina baba hayapo kwa hivyo nafikiri ni ule usawa uliokuwa unatafutwa baba na, na, nafikiri ndio tunatafuta usawa lakini unajua usawa mm. unaweza ukapatikana lakini usawa ule ukahujumu mtu mwingine jinsi ya fulani mm. ndio tunatafuta usawa na usawa ule katika usemi maana kikiwa tumepata usawa ndio mimi na wetu mfano mke mm. na mume wako nyumbani pale no. wanapozungumza katika ule usawa mwanamke anam, anampaje mume nafasi yake kwa sababu kuna mwanamke mm. yeye yeah, anapata kazi kazi yake nzuri kwa juu kuzidi mm-hmm. hela za kesi kujuku juu kuzidi kwa hivyo kama pingine yeye ni maneja katika kampuni akija nyumbani anakuwa ni maneja anatoa amri kama zile ambazo anatoa kule kazini mm. kwa hivyo sasa ikiwa kwamba eh. akija nyumbani mwanamke na nafikiri <laughs> na ile ile, 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 ile taaluma yake eh. na kutoa na hata kukwambia kwamba kama pesa siku hizi hata na sisi wanawake tunapata lile neno la kusema kama pesa na sisi wanawake siku hizi tunazitengeza mm. uhuju mwanaume kwa, kwa, kwa hivyo afanya uh, uh, ajihisi si mume haswa uh-huh. alafu vile vile eh, kama kushindana shule ni twashindana uh-huh. ndio wapata a mimi napata a uh-huh. sasa tofauti kwa <laughs> sasa mwanaume akijua kwamba hakuna tofauti uh-huh. analegea kwa nini alegee ndo swali kwa nini anachanganyikiwa la kwanza anachanganyikiwa kwa sababu gani mm. usawa huu unaposema ni usawa haujaelezwa kabisa kwa kina usawa unakuwa usawa paka wapi? E, upa, unafika wapi na pale nyumbani huu usawa tunauchukulia namna kwa hivyo mwanaume hana lawama e, hana an, okay nita, tuta, la, lawama ipo ipo wapi sasa ngoja nikupe lawama toboa jipu babu <laughs> <laughs> lawama ma, mahali lipo eh. vile vile mwanamme akakosa kuelewa kwamba liche mwanamke kuwa na madaraka ameelimika hii haikupunguzi wewe kuwa mwanamme mm-hmm. haikufanyi wewe usije kuchukua jukumu lako mm-hmm. na isije kuchatarika mfano chukua mke wangu anapata hela kwa mfano mm-hmm. hela nyingi kunizidi Nam. yeye ni mwanamke kike mm-hmm. lakini mimi kama nilivyo asili yangu ya kiume lazima nitafute mm-hmm. kwa sababu msingi ni kuchatarika mm-hmm. nende nikatafuta anaza kwa lakini lazima mimi ni prove kwake mm. kwamba mimi la, mimi ndo kuleta mimi ndo mchumaji na mimi ndo kuongozi mm-hmm. katika kuongea Nam. mapenzi katika boma mimi ufikiri mapenzi anataka muongozo mzuri mm. kama mume kayatoe mm-hmm. sasa usichanganyikiwe na kurejea nyuma lakini confusion ama kuchanganyikiwa kuna kupata wanaume kumetokana na jinsi ya tafsiri ya usawa kwa hivyo usawa ndio umeleta shida. Tafsiri ya usawa. Ama us, tafsiri yake ndio umeleta shida. Imekosa kueleweka. E, ta, usawa hauna tatizo lakini tafsiri. Mm. Tukisema sawa <laughs> ina maana mimi ni duni. Tukisema sawa ina maana uchukue jukumu langu. <laughs> Tukisema sawa ina maana mimi ni uchi yako kama <laughs> mwanaume. <laughs> lakini usawa ni kwamba mke uwe na haki <laughs> ya kutengeneza hela zako. Ah, hivi babu mm. uko na mke wako na mihela yake amesema mnunue gari no. zako hazitoshi. Ametoa laki tano wewe lako ni moja tu laki yako moja umetoa. Mm. Atakuwa amechukua jukumu lako ama gari mnunue ama utakata mimi hapana tukanyage mguu paka nitakapopata pesa mimi kama wanaume asendi hivyo yategemea tena na wewe na mkeo pengine mnaoelewana namna gani kuna mke ambaye anaona kwamba kwa kweli mume wangu tunahitaji naona kidogo umepungukiwa hela mm. lakini kwa sababu ya kupenda mume wangu usiteseke hivi mm. atoe hela kwa hiari bila kusema nimetoa ili mimi uone kwamba mimi ndio mwenye kichukua kipao mbele mm. mimi ndio nimechukua madaraka mm. mimi ndio nimefanya kwa sababu wewe kama kidogo zumbuku kwa uelewi lolote mm. hilo litatatiza lakini iwapo mwanamke ameona hii ili gari la kusaidia familia mm. Mimi bado ni mkeo, bado niko chini ya mamlaka yako, mm. haina tatizo. Hapa nimekuja kukuauni, mm-hmm. haina tatizo ile. Lakini iwapo kufanya hivyo mm. ndio kuja kunikalia mm. na kunigandamiza na kunionyesha kwamba siwezi lolote kama mwanamume <laughs> basi nitachanganyikiwa utakataa mm. utakataa gari ah bana yetamwambia kama hivyo bana <laughs> babu kuna, kuna kuna hoja hapo ambayo ama ni dhana tuseme ama nadharia kwamba mwanamke majukumu yake nyumbani ni haya kununua chakula kununua nguo labda na, lakini mume yeye 
karoa shule nyumba kusema kwamba na uwekezaji huo ni wa mume je hapo kuna kweli ama kama majukumu yalivyobadilika basi hewala tuende unazo unazo leta tufanye mambo wacha niseme hivi mwanamke ni study sana katika kujenga boma eh. yani nyumbani pale nyumba ni mwanamke ni study sana katika masuala nyumbani pale mm. ni study lakini vile vile kuna swala ambalo wanaume lazima watalielewa mimi nimekuja kujifunza na bado najifunza kwamba kwa kiasi fulani katika eh, kuweka akiba katika mm. kutunza mali mm. baadhi ya wanawake ni wazuri sana katika kutunza fedha mm. baadhi ya wanawake ni wazuri sana katika kufanya mambo ya akiba mm-hmm. hilo hatujaitambua mm. lakini utakapokuja kutambua kwamba mwanamke ni mzuri katika utunzaji wa fedha mm. mwanamke ni mzuri haswa a- akiwa anaweza kukusaidia mm-hmm. kufikia lengo lako sasa kuna baadhi ya mambo ambayo wanawake wanajua kuyafanya kutusidi mm-hmm. hii haimaanishi kwamba sisi tunakoma kuwa wanaume mm-hmm. mfano mimi mwanamke wangu anajua kuziweka zile hela mm-hmm. anajua na kuna rafiki yangu mmoja alikuwa anambia siku hizi bwana mimi nimempa mke wangu mm-hmm. au ndio akunitunzia mali zangu mm-hmm. kwa sababu anaelewa lakini kija kwa uwekezaji babu tumruhusu mke katika nyumba anunue nyumba ya familia vitu kama vile ama wanasema majukumu ya mwanamke ni yale ambayo hasia kuendeleza chakula kiliwe watu wamalizane nguo zivaliwe ziraruke asifanye kitu ambacho kinagusika mke alifanya hiki kwa maana wanasema atakuja baadaye afure kichwa ni kweli ama tuwakanyaga hii ni dhana lakini mm. katika kule kufanya mwanamke anapotaka kuwekeza anataka kufanya vitu kujenga mashamba na nini nafikiri kitu ambacho utatiza mwanaume ni wakati ambapo amevifanya vile vitu mm-hmm. na amechukua kwamba sasa yeye ndio mwenye kusema yeye ndio busi mm-hmm. yeye ndio kichwa yeye ndio kutoa amri na kadhalika hilo nafikiri tatatiza ndoa mm-hmm. lakini iwapo mwanamke ni wa kuwekeza mm-hmm. anajua kufanya ile kazi yote nafikiri anafanya kwa manufaa ya nini ya jamii ukinukuu biblia mm-hmm. eh, medhali 30 31 itakupatia sifa nzuri sana za mwanamke. Mm. Eh, wa kwenda kuwekeza, anakwenda kufanya biashara, inasema zile sifa nyumba yake. Anatunza nyumba yake. Lakini zile sifa za mwanamke si za kusema kwamba anachukua sasa jukumu la mume. Mm. Anachukua kwamba yeye ndiye anachukua jukumu la mume. Hapana. Mm. Mume anataka siku zote awe baba mm. na awe kiongozi As... na mleta. Na mababu tarudi tuangalie je, uh, haya majukumu yake sasa mambo yamebadilika. Mm. Usawa umekuja. Mm. Ndio mume kweli arudi nyuma ama ajikakamue namna gani? kwa kisha kwamba jukumu lake bado lipo ni babu wa Kasiaka mshauri na saha uh, kwa nami hapa nimekuuliza je jukumu la mume limebadilika katika jamii yetu sasa naona Moha Mogen anasema zile enzi za mume kujitadume zimeisha baba kongole sana babu wa Kasiaka hadi <laughs> <laughs> Jemina 254 anasema kitambo wanawake walikuwa wanakaa nyumbani lakini kwa sasa wako kazini kwa hivyo majukumu yamebadilika asante sana Ediz anasema hali ya maisha ndo imelazimisha haya mabadiliko Magwiji Junior from Kahawa asante sana ni somo ya Victoria Minayo anachangia kisema umebadilika sana pia ile heshima iliyokuwa hapo kitambo imeisha mwanaume yuko hatarini anasema uh, vifa consult anasema uh, mambo yatabadilika hata zaidi injera nick anasema ndio wakati unavyosonga ndio majukumu ya mume yanazidi kubadilika namuona eli humundus anasema mjadala pevu sana na babu wakasia kanaofuatilia sana ni vyema wake ama bibi zetu wa siku hizi wanataka kukengeuzwa sana na mitindo ya kisasa kutoka inchi za kigeni ndo maana heshima hamna siku hizi huyu ni Tosh Kim anasema mkengeuko kwa wanawake kwa kutaka kuiga nje ndo umezidi babu mm. ni kweli kwamba wanawake kubadilika ndo wamefanya majukumu ya mume pia badilike na mume ajisahau tatizo ni wanawake kubadilika hapana ha, tatizo wanawake kubadilika wanawake mm. ni wale wale eh. e, e, lofti wanawake ni wale wale binadamu ni yule yule Nam. lakini teknolojia na kile kitu ambacho tunakita maendeleo <laughs> vimekuja haya yote yamekuja na yamekuja na kitu kidogo mm. kutuathiri sisi Nam. kwa hivyo unapata watu wanasema kwamba majukumu yamebadilika mfano mwanamme ni yule yule lofti eh. mwanamme ni yule ile wa kwenda nje kutafuta mm. ukangalia idadi ya watu wanaokwenda nje kutafuta mm. ndio wanawake wapo lakini sina idadi kamili lakini nakwambia wanaume hujitoa sana wakienda kutafuta mm bado ni kama yule mwanamume wa zamani ambaye alikuwa mm. mwindaji lakini kama alivyosema huyu Tush Kim hapa eh, eh. kwamba siku hizi mwanamke amekengeushwa na mambo ya kisasa anataka kuweka kucha ndefu paka kuosha masufuria hawezi kufua nguo zako hawezi kwa hivyo anamkengeusha huyu mwanamke kama mwanaume eh, eh. na anaona tena majukumu yake ndio sasa anapungua sema kama unafanya hivyo basi kuna haja gani nikushurikie nikutunze kama ayai mm. nikutunze kama malkia fuck off fanya bidii zako na mimi bidii zangu wajua urembo urembo ni kitu cha mwanamke tangu ajadi uh-huh. si leo tunaoona wanawake wakijirembesha urembo umetoka zamani Nam. na tutofautisha urembo na uzembe uh-huh. maana kuna mtu ni mrembo 
na pia anabidi mm. na kuna mtu ni mrembo na mtu ni mzembe sasa mm. akaja mwanamke akawa mzembe kwa sababu ya kustaarabika mm. kwa sababu ya kusoma kwa sababu ya elimu kwa sababu ya kazi mm. yeye amekuwa tu ni mzembe wajua ukisema kwamba umeathirika zaidi na uh, athari za kimagharibi mm. ina maana kwamba huku kuwa na ule ujasiri ama uwezo msimamo wa kusema kama mtu binafsi akasema mimi hii isiharibu tamaduni zangu mm. lakini kile ninachosema mimi hapa ni kwamba mwanamke yule kile kinachoharibu ni elimu tafsiri unapokwenda kwa mfano ukipata elimu ukipata kazi atuelezi katika kusoma kwamba licha ya kusoma na kupata kazi bado mwanamke na ni vipi unapopata kazi kwa mtaalao badilishwe e, si mtaalaa mm. kama ukibadilisha mtaalaa ama amaliongezwe hilo na, na hapo ndo kuna hatari e. kama kukuwa na mtaalaa kama ule ukaongezwa soma kama ile vizuri kwa e. sababu ndoa huathirika kwa sababu yake ukienda shuleni mm. haufunzwi maisha ya ndoa no. haufunzwi maisha kuishi mm-hmm. kwa maana nafikiri kutokufunza na kutokuwa na, 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 na ufahamu mm. hatuwezi kuanisha Mm-hmm. taaluma no. kazi na ukisasa na neno mwanamke mm-hmm. hivi vitu vinataka kuoanishwa no. katika hekima mimi langu nafikiria mtu aliyelimika mtu mstaaramu na hekima lazima pia jinsia yake aweze kuioanisha na taaluma yake mm-hmm. ili kwamba asije kuwa amepitiliza amekwenda zaidi mm-hmm. lakini awe katika ile hali ya kujua kwamba mimi muke majukumu yangu hivyo vivyo vivyo na mwanamke asante babu tuamalizia mkwa muwe mwanaume arudi katika jukumu lake maana inaonekana nzuri lile la kitambo kuliko sasa <laughs> sekunde 30 mimi kile kitu ambacho nitamwambia mwanaume ni kwamba wewe ni mwanaume mm-hmm na Mwenyezi Mungu ametuja ya kwamba wewe uwe kiongozi. Mm. Basi kama wewe ni kiongozi, haijalishi mazingara, ongoza bwana. Eh. Wewe amka ongoza, inuka uongoze. <laughs> Kuna kizungumkuti hapo babu. <laughs> Kina unaweza kuongoza mtu ambaye ana uwezo zaidi kukuliko pia si mchezo <laughs> au sio. <laughs> Asante sana babu akasiaka kwenye nususi ya jinsia tukijadili jukumu la mume hapa kwenye Kitchen Low Weekend. Mimi ni wako Loft Matambo nasema shukran za dhati sana kwa kuwa nami katika saa hiyo nzima na mtangazaji mwenza kwa lugha ishara amekuwa William Sila mtaondoka lakini kwenye Crossfire maana yake ni mihemko gonga kugonge za kisiasa kwa lugha ya kimombo atakuwa naingia kisa wandera akupeleke hadi mida ya saa 3 endelea kutazama KT News na kupenda zaidi mtazamaji asante